السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اتمرم الله صهودرا صهودري ماري صدقة أدين ده كاريان غلانو نام ترتيب جيد بيرونا ده صدقة جيل بالرة Sraista mula, sunnah taya gaya mana, bishisha, pratiaga maya, nama itu tu baranya ramalan purullah sanar bangli. Ini sodak jayal tenne, cila pul, harama imar. Ral ku dharma jayal, dana jayal, sodak ma jayal tenne, cila pu harama itiru, cila pu harama itiru, cila pu adu nur bandha itiru. Mu akda ayat sunnah tanu. Indonesia Ah, nalgak pernah na bakti, adil kalau buat kian, obyek itu no, enda nama ke, bika cah, orang dahana, orang arif, nama ko undanggil, adun nalgak haraman. Adu orang pun dengen unda agan mandi lah, pada lain dahana unda yal dengen nalgak haraman. Adesam yam, cilepo, sodakka cijel, nur banda bago, itu vale, peral. Nurbanda sahaja je dili. Iwan dia bakal jual la. Ii wastu bilik, ii sahaja ni dilik. Nurbanda sahaja ni dilik. Eti pati tuh. Angan itu ribet tiye iwan kandu. Awenik kan algenda, awenik kan bakshana mai algenda wastu iwan dia adukel undu dhanu. Abol mairana we pranat dili, elgil merikian bo gunna patni gunde merikian bo gunde ribet tiye eti cho. Ah eti cewa ni ku. Ah, eti kapata Amerikaan kita kuna vektik, bakshanam lebi kaya ata dinda beril Amerikaan kita kuna vektik, nalgai anda bakshanam eventnya adukal eventnya awasiam kerjanya miccha mundu dhanu. Enna lewani ku soda kacil murbandaman. Ache, abide soda kacil yang bol, onnum pagaram bangan dah yang dille parnidu. Onnum pagaram bangan ada nalgun dille soda kac. Pagaram ayi vello dum kasho macjo bangun bo, adu soda kac nu beriyo mo. Imam Ingal ada perayaan nunda, paksaan orang bandar mana yang gelom, Imam Ingal pernah itu nunda, abenik adun nalgel, enteng gelom pagaram wangi itu nalgel, orang bandar mana pun nulu, enna ya, enda ya lom, ah, biktik abda aben de jiwan dekshi kian, anivarja mana ya paksaanom, event de adukal, event de awasiam kadinya miccha munda gel, adun nalgel, ini kan orang bandar mana? Apo, walau tuh pagaram wangi itu nengke langgan nalgel, orang bandar mana pun nusa norba miru nunda. Inda ya lom, abul swadakka nalgal sunnah tanam akadah sunnah tan. Adesa main cila pol harama guna sanar bangalun de, cila pol dhanam nalgal, adu awal lalu dom sihiri cipte aninggil polo nalgal marbanda maguna sanar bau guna de, ini imam ingal nama pergi kau. Ini macam mana kita pergi kau lalat. Swadakka cium bol, arkanu nama nalgal entah. Nama, ini dulu perwatahan yang nampak macam, ah perwatahan itu leh cem sesta maya ribu meh dahano, adanya nama itu kena tu. Aduk kalau ni tu macam ni lalu, budhi ulo ribu manusia ni dukuka. Imam, nabi Rasulullah Allah wain nama pergi kuno, saudara, tanje, aduk tak kudumba kar kena ni kalau ni leh cem sesta. Aduk tak kudumba kar kari nyal. Ayat wasi kenal gelaran item serasa. Wadah fuha le kiriin wajarin afulalu. Tanda aduk tak kurumbak kar kom, adu boleh ayat wasi kum nal gelaran item serasa. Ini Imam Nabi Rasulullah SAW itu adat min hajil, kami pergi kau. Adine bishadi gari cikundu Imam Ibn Hajar rahimahullah adat itu fail 
ഏഴാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്ക് ആദ്യം അത് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തവർ പിന്നെ അടുത്തവർ ഇങ്ങനെ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ആളുകൾ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ആളുകൾക്കാണ് ആദ്യം നൽകേണ്ടത് താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവർ അത് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തവർ 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 അപ്പൊ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരും എല്ലാവരും മക്കൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അടുത്തവർ പിന്നെ അടുത്തവർ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ആളുകൾ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അപ്പൊ ഭാര്യയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരല്ലേ അതെ താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരാണെങ്കിൽ പോലും അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് നൽകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വിവാഹബന്ധം ഹറാമില്ലാത്തവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വിവാഹബന്ധം ഹറാമില്ലാത്തവർ വിവാഹബന്ധം ഹറാമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദര സഹോദര പുത്രന്മാർ എളാപ്പ മൂത്താപ്പമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ അമ്മാവന്മാർ അമ്മോന്മാരുടെ കാരണവന്മാരുടെ ഒക്കെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വിവാഹബന്ധം ഹറാമില്ലാത്തവർ കാരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ ഇവരുടെ കുടുംബബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദര സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹബന്ധം ഹറാമില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ നൽകണം പിന്നെ അവിടെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതവർ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായവർ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുല കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചറ ചറ മുലകുടി ബന്ധം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയോടനുസരിച്ച് നിബന്ധന പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുല കുടിച്ച ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി വലുതായി ഇപ്പോൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ആ വിവാഹബന്ധം മുഖേന ആ മുലകുടി ബന്ധം മുഖേന വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അഥവാ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഉള്ള തൻ്റെ ഉമ്മ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള ഉമ്മ അതുപോലെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള സഹോദര സഹോദരി സഹോദരിമാർ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇവർക്കാണ് പിന്നെ നൽകേണ്ടത് പിന്നെ നൽകേണ്ടത് വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഹറാമായവർ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ വിവാഹം കഴിക്കൽ ഹറാമാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഹറാമായവർ ഇവർക്കൊക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അപ്പൊ കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്ര ഇതൊക്കെ നാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ആർക്ക് പിന്നെ നൽകേണ്ടത് ആർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവാണ് എന്നാ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യണോ അതെ ഇവിടെ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് വൽ അതുവുമിനൽ അപാരിബി ഔല തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് ശത്രുവായ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ശത്രുവായ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനിക്ക് നൽകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ത് അതിൽ പ്രത്യേകമായി ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ തൻ്റെ ശ തന്നോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനിക്ക് നൽകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നറിയിക്കുന്ന ഹദീസ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കൽവുഹു ഇവൻ അവനിക്ക് സ്വതക്കാ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് ഇണങ്ങും ഇവനോട് പൊരുത്തപ്പെടും അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൂടി അതിലുണ്ട് മാത്രമല്ല 
തന്നോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അടുത്ത കുടുംബക്കാരന് നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ലോകമാന്യം റിയ എന്നതുണ്ടാകുമോ ഇല്ല കാരണം ഒരു ശത്രുവിന് നാം നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റിയ ഉണ്ടാവില്ല ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കലാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അവ കസിരിൻ നഫ്സി തൻ്റെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന അവനോടുള്ള പക ആ വിഷയത്തിൽ അവനോടും ശത്രുത തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അവൻ നഫ്സിനെ അടക്കി നിർത്തലും ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യലിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇമാം ഷെർവാനിയൊക്കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷെർവാനിയൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ ശത്രുവായ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ്റെ മനസ്സ് അടുക്കാനും മാത്രമല്ല റിയ ഇല്ലാതെയായി തീരാനും തൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ ശരീരത്തെ അടക്കി നിർത്താനും ഒക്കെ ഇത് ഉപകരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി ഇതിൽ നേട്ടങ്ങളായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കുടുംബക്കാരായ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അലി ഷിബുറാം അലി സി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇത് എവിടെയാണ് ശത്രുവിന് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ വയമ്പക അന്ന മഹല്ല താലിക്ക ഇതാലം യുവഞ്ഞ അന്ന അഹു യഹ്മിലുഹു അലാ സിയാദത്തിൽ ലൊറജി ഇതെവിടെയാണ് ഇവന് ആ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ശത്രുവിന് സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിക്ക് അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങേറുകളും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രേരണ ഉണ്ടാവോ ഒരാൾക്ക് വല്ല സ്വതക്കായും നൽകുമ്പോൾ അയാൾ മനസ്സലിയുകയല്ലേ സർവ്വസാധാരണമായി ഉണ്ടാവാറ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ നേട്ടമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഇവനിക്ക് വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവനിക്ക് നാം സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഈ എൻ്റെ ഈ എന്താണ് കുടുംബക്കാരനായ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല എന്താ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അന്നഹി അന്നവു ഇന്നമ അഴുത്താവു ഹൗഫമിൻഹു അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ ശത്രുവായ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അവനെനിക്ക് ഇത് സ്വതക്കായായിട്ട് തന്നത് അവനിക്ക് എന്നെ പേടിയാണ് എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നതാ അവന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങേറുകളും പീഡനങ്ങളും അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും ആ അങ്ങ അങ്ങനെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനേ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇടങ്ങേറുകളും ഉണ്ടാവാനേ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യൽ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഭാവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനായ ശത്രുവിനാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യൽ ഏറ്റവും പുണ്യം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അലി ഷിബുറ അലി സി റഹ്മുള്ള അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇത് ഇമാം ഷെർവാനി അവിടുത്തെ തുഹഫയുടെ ഹാഷിയയിൽ ഏഴാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് നൽകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അയൽവാസികൾക്ക് നൽകൽ കുടുംബക്കാർക്ക് നൽകുന്ന അതേ സ്ഥാനമാണോ അല്ലേ അല്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മുള്ള പറയുന്നു തൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ശേഷം അടുത്ത കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അലി ഷിബുറാം അലി സി റഹ്ബുള്ള പറയുന്നതായി കാണാം ഷെർവാനി ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം അടുത്ത കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കുടുംബക്കാർ മാത്രമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് മുലകൊടി ബന്ധത്തിലൂടെ ഹറാമായവർ വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായവർ അതുപോലെ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ വന്നവർ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അവർക്കൊക്കെ ശേഷം അപ്പം അടുത്ത കുടുംബക്കാർ അതുപോലെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായവർ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ ബന്ധം വൈവാഹിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഹറാമായവർ ഇവർക്കൊക്കെ ശേഷം ഏറ്റവും നൽകാൻ ശ്രേഷ്ഠം അയൽവാസികളാണ് അപ്പം അയൽവാസികളും അല്ലാത്തവരും നോക്കുമ്പോൾ അയൽവാസികൾക്ക് നൽകലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കാശുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമ്പത്തുകളോ സ്വതക്കയായി നൽകാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് നൽകൽ തന്നെയാണ് സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നൽകാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് തൻ്റെ അടുത്ത അയൽവാസിയാണ് അപ്പോൾ ദൂരെ അയൽവാസിയല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബക്കാരനുണ്ട് പാവമാണ് 
ഫീറാണല്ലേ മിസ്കീനാണ് ഏ അവനെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് തൻ്റെ അയൽവാസിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അയൽവാസിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൂരെ വീടുള്ള ആ കുടുംബക്കാരനാണോ നാം സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അന്നൽ കരീബൽ ബാഹിദാരി ഫിൽബലതി ഇവൻ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആ നാട്ടിൽ തന്നെ വീട് വിദൂരത്തുള്ള ഇവൻ്റെ വീടിനോട് സമീപമല്ല വീട് വിദൂരത്തുള്ള കുടുംബക്കാരൻ ഇവൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് ആ നാട്ടിൽ ഇവൻ ഈ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതേസമയം വീട് ദൂരെയാണ് അവനാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അന്യ സ്വന്തം വീടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസിയേക്കാൾ അന്യനായ തൻ്റെ വീട് തൻ്റെ വീടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം വിദൂര വീടുള്ള തൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ വിദൂര വീടുള്ള വീട് വിദൂരത്തുള്ള തൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് ശേഷമാണ് അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അയൽവാസികൾക്ക് സ്ഥാനമുള്ളൂ അതേസമയം തൻ്റെ നാട്ടിലല്ലെങ്കിലോ അന്യ നാട്ടിൽ ഒരു കുടുംബക്കാരനുണ്ട് അയാൾക്ക് വല്ലതും നൽകേണ്ടതാണ് തൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരയൽവാസിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് തൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള അയൽവാസിക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ നാട് നാം പരിഗണിക്കണം ജക്കാത്ത് നൽകുന്നിടത്ത് വരെ മറിഞ്ഞില്ലേ ജക്കാത്ത് നാട് വിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വതക്കയുടെ വിഷയവും ആ ഇവൻ സ്വതക്ക നൽകാൻ അർഹനായ ഒരു സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ സ്വതക്ക നൽകുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ സ്വതക്കക്ക് ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആ നാട്ടുകാരാണ് അപ്പം ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പം ആ നാട്ടിൽ തന്നെ അയൽവാസിയായ ആൾക്കാണ് നാട്ടിലില്ലാത്ത കുടുംബക്കാരനെ 